गुड मॉर्निंग एवरी वन क्लास नाइन का फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं जिसमें हम बता चुके हैं आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आशा है कि आप सबको याद होगा आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं तो हम सारे में क्या बताए थे फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सके ठीक है कौन कौन है ये तो क्लियर हो चुका है लेकिन टर्म दिए डिफिनेशन दिए दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल तो मेजर किससे करेंगे अब ये टर्म आता है कि मेजर किससे करेंगे कैसे मेजर करेंगे तो इसके लिए हम लोग को पहले जमाने का अगर बात देखें तो मेजर करने के लिए बहुत सारा चीज यूज होता था जैसे मान लीजिए कि इस बोर्ड का हमको लेंथ मेजर करना है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हाथ से मेजर कर दें या ये मेरे पास स्केज है इसको मेजर करना है तो हम ऐसे बता दिए लेकिन इससे एक्यूरेट नहीं हो रहा है क्योंकि मान लीजिए एक छोटा बच्चा मेजर करेगा उसका इतना ही बड़ा हाथ है तो इधर भी होगा इधर भी दो बार बता रहा है कि दो यूनिट है और हम बता रहे हैं एक यूनिट है जिसका हाथ हमसे बड़ा होगा उसको हो सकता है और ये छोटा ही दिखे तो इस तरह हमारे स्टेटमेंट में वेरिएशन आएगा लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक मीटर कपड़ा हम खरीदते हैं यहाँ वही एक मीटर कपड़ा फॉरेन में भी एक ही मीटर का रीडिंग देता है दिल्ली में भी एक ही मीटर का रीडिंग देता है यानी जगह जगह अलग अलग जगह होने पर भी रीडिंग जो है एक ही आता है ठीक है तो उस तरह के स्टैंडर्ड को जो स्टैंडर्ड कहीं वैरी नहीं कर रहा है जनरल केस में स्पेशल केस हो जाएगा कि टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है या प्रेशर में बहुत अंतर आ गया है तो वो भी स्टैंडर्ड चेंज करता है बट एक जनरल भी अगर हम लेते हैं तो ऐसा स्टैंडर्ड यूज करते हैं वैरी नहीं करता है तो उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं यूनिट जो देखिए आप बोर्ड पे आते हैं हम लिखे हुए हैं यूनिट किसको कहते हैं फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज सम स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसको मेजर करना है फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड की जरूरत होती है इसी स्टैंडर्ड का नाम क्या होता है यूनिट तो यूनिट से मेजर किसको कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को तो जितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटी था उतने टाइप का यूनिट होगा तो देखिए यहां लिखे यूनिट कितने टाइप का हो गया फंडामेंटल और बेस यूनिट डिराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट क्योंकि आप लोगों को याद होगा तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटी भी था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी तो यूनिट भी तीन टाइप का बताए अब आ जाए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा तो जैसा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन था वैसा ही इसके यूनिट का भी डेफिनेशन हो गया दो यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर यूनिट ओके डिराइव यूनिट का क्या डेफिनेशन होगा दो यूनिट विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री का क्या जाने थे सप्लीमेंट्री वो फिजिकल क्वांटिटी था जो इस दोनों को सप्लीमेंट करता था तो यूनिट का भी वही बात होगा सप्लीमेंट्री वो यूनिट है जो फंडामेंटल और डिराइव को क्या करता है सप्लीमेंट करता है ओके अब आ जाए फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट का हम एक चार्ट बनाए या एक टेबल बनाया है ओके फंडामेंटल यूनिट का एक चार्ट या हम टेबल बनाए हैं ये टेबल को आपको ऐसे रटना है कि अगर सोए हुए में भी कोई पूछे आपसे तो इसमें कहीं से कोई गलती नहीं हो ओके अब इस टेबल में गौर कीजिए क्या सब हम लिखे हैं पहले लिखे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखे हैं फंडामेंटल यूनिट और यहाँ क्या लिख दिए हैं सिम्बॉल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारा था मास मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम और सिंबल क्या होता है केजी दूसरा फंडामेंटल यूनिट था मेरा लेंथ लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर सिंबल इज एम टाइम सेम वे टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं टेम्परेचर का केल्बिन केल्बिन को के से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट का एम्पियर एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला कैंडला को सीटी से डिनोट करते हैं और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल जिसका सिंबल है एमओएल गौर कीजिए जब हम फंडामेंटल यूनिट लिखते हैं तो एमओ एल ई और जब हम सिंबल लिखते हैं तो एमओ एल यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है आगे बढ़े इसमें हम कुछ चीज को देखिए जैसे फिजिक्स का ब्रांच है ना वैसे ये बेस यूनिट लिया गया है जैसे जनरल फिजिक्स के लिए मास लेंथ टाइम जब हीट को पढ़ना है तो वहाँ बेसिक हो गया टेम्परेचर जब इलेक्ट्रिक करेंट को पढ़ना है तो वहाँ बेसिक हो गया एम्पियर 
लाइट के लिए बेसिक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मॉडर्न फिजिक्स के लिए हमारा बेसिक है अमाउंट ऑफ सबस्टांस ओके यहाँ तक हम लोग को क्लियर यानी फिर से इस चार्ट को ध्यान रखेंगे इसको पूरी तरह रट जाना है ठीक अब बात करते हैं डिराइव यूनिट्स की फंडामेंटल यूनिट समझ गए अब डिराइव यूनिट्स का डिराइव यूनिट्स का डेफिनेशन जान चुके हैं जो किससे डिराइव हो फंडामेंटल से डिराइव हो इसके लिए टेबल कुछ इस टाइप का बनाया है क्या इस टेबल में है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला और सिंबल तो सबसे बेसिक हमारा पहले आ जाता है एरिया एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है एजिकल टू एल इन टू बी अब एल क्या है लेंथ है लेंथ का यहाँ पे हम लोग रख चुके हैं यूनिट क्या होता है मीटर तो लेंथ के लिए मीटर और ब्रेथ भी तो यूनिट छोटा वाला जो साइड रहता है उसको कहते हैं यानी वो भी लेंथ है इसका यूनिट हो गया मीटर मीटर इन टू मीटर बिकम्स मीटर स्क्वायर तो सिंबल में डाल दिए मीटर स्क्वायर फिर आते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम क्या लिखते हैं एल इंटू बी इंटू एच एल का यूनिट मीटर कौन सा यूनिट फंडामेंटल यूनिट B का यूनिट भी हो गया मीटर H का यूनिट भी हो गया मीटर दैट बिकम्स मीटर क्यूब जो फिर से यहाँ लिख दिए डेंसिटी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट हो गया के और वॉल्यूम का देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं मीटर क्यूब लिख दिए मीटर क्यूब इसको या तो आप के पर मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं या के पर मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारा हो गया स्पीड स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हम पिछले क्लास में इतना थोड़ा बहुत जानते हैं बाकी स्पीड वगैरह के बारे में कहा जानेंगे मोशन में तो वहां पे डिटेल देखेंगे फिलहाल फॉर्मूला से काम लेते हैं स्पीड को भी से डिनोट किया और इसको लिखे डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस मतलब लेंथ तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकेंड तो क्या आ गया मीटर पर सेकेंड या तो आप ऐसे लिखिए या तो फिर आप ऐसे लिखिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं हम वेलोसिटी वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को और डिस्टेंस क्या होता है लेंथ तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट हो गया मीटर और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड यानी क्या आ गया मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है हमारा एक्सलरेशन एक्सलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो ये वेलोसिटी का क्या निकला है अभी अभी हमारे पास निकला है मीटर पर सेकेंड ये पुट कर दिए यहाँ और टाइम का सेकेंड होता है तो क्या आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट हमारा है फोर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल फिजिक्स में फोर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोर्स क्या है एफ इजिकल टू एम ए ये हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में फोर्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन तो मास का फंडामेंटल है मास यूनिट क्या हो गया के और एक्सलेशन का तुरंत निकालने है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इसका यूनिट क्या हो गया के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको न्यूटन कहा जाता है ये बात ध्यान रखना है इस के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है न्यूटन साहब के रिगार्ड में अब कुछ होमवर्क आप लोग पे छोड़ते हैं जैसे आप वर्क का निकालिएगा एनर्जी का निकालिएगा पावर का निकालिएगा और आप ये देखते हैं जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इस सब का चर्चा नेक्स्ट वीडियो में इस पे करेंगे और इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल पे आएंगे अब मेरा तीसरा क्या था सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो इसमें क्या बताया थे बस दो ही होता ही है एक होता है प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक होता है सॉलिड एंगल तो प्लेन एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टे रेडियन इतना सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा नोट्स बना लीजिएगा और इसमें जो कुछ हम वर्क दिए हैं उसको कर लेना है नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल इसमें कैसे सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं यूनिट को ये सीखेंगे ओके थैंक यू